kurz vorab eine kleine Erklärung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel ich rausgeschnitten habe oder nicht, aber ich bin am Schluss leider zum letzten Mal gestorben und deswegen hat es mir die Quest abgebrochen und jetzt weiß ich nicht, wie viel ich drin lasse und wie viel nicht, deswegen fangen wir jetzt hier nochmal von vorne an. Ich habe jetzt nicht, nicht recht viel mehr verändert. Oh, ich müsste vorher noch was essen. Wir hauen uns vorher was zum Essen rein. Das ist schon mal gut, dass ich da jetzt noch dran gedacht habe. Jetzt essen wir nämlich noch kurz ähm, das beste Gericht, das sie haben. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert, weil das letzte Mal war es wirklich mega knapp. Ich bin kurz vor Schluss gestorben und er war fast tot. Und es hat mich so geärgert und es lag hauptsächlich einfach daran, weil die Umgebung so scheiße war, dass du nicht richtig ausweichen konntest. Und ja. Aber so ist es halt. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ihr seht ja, also ihr seht es nicht unbedingt, aber ich habe von der Ausrüstung her, glaube ich, nichts geändert. Ich habe zwar so Nebenquests gemacht, aber die haben mir nicht so viel gebracht. Ich habe sie nur gemacht, damit sie so optionale Quests, damit die durch sind, damit ich die abgeschlossen habe. Und nach dem Part, glaube ich, werde ich mal ein bisschen leveln. Oberste Priorität hat der Schutz unserer Basis, indem wir den nahenden Anjanat ausschalten. Oh, das war zu früh. Nochmal. Wie jetzt verkohlt. Das ist verkohlt. Wollen die mich verarschen? Ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ich hab's geschafft. Juhu. Man sieht wieder mal meine absoluten Skills. Mein ganzes Ding ist wieder voll. Wir hauen uns jetzt das gebratene Steak nochmal rein, damit die aus da noch höher geht, weil ich habe rausgefunden, es geht noch ein bisschen mehr. Das nutzen wir natürlich. Ich habe diese Schuppen schon wieder nicht abgegeben. Ich Idiot. Na gut. Das war zu kurz. Der Sprung war zu knapp. Achso, ich habe ihn schon gefunden. Das ging aber schnell. Das Problem bei dem Gegner ist grundsätzlich das, dass der erstens mega schnell ist, zweitens mega stark und drittens haben wir das Grundproblem, dass der Feuer spucken kann, wenn er sauer ist und das ist richtig hart. Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er jetzt hin? Jetzt haut er mir ab. Wieder mal. Wo ist er jetzt hin? mir aber neu, dass der so krass schnell abhaut. Jetzt weiß ich eben nicht, ob er kommt oder nicht. Ja, er bleibt gerade stehen. Vielleicht haben wir Glück. Ich schaue jetzt gerade nur kurz durch. Habe ich gar keinen Megatrank hier? Doch. Oh, Hallöchen, Kollege! Spart mir wieder mal gar nichts. 
heute. Es ist einfach so katastrophal, weil du, wenn du Fernkämpfer bist, einfach nie ausweichen kannst. Beziehungsweise nie richtig angreifen kannst. Das war ein Fehler. Oh shit. Ich nutze jetzt mal kurz dieses, diese Falle, sofern er dann auch wirklich rein läuft. Ah, ich ziel auch immer daneben irgendwie. Auch nicht, warum ich das momentan noch das liegt wohl vielleicht an der fehlenden Konzentration, die ich aktuell habe. Ah, kann schon sein, ich weiß es nicht. Wir könnten eigentlich auch so ein Rauschfleisch mal hinhauen für ihn. Vielleicht reagiert er da drauf. Schauen wir mal. Vielleicht reagiert er darauf. Hier kommen wir sowieso noch öfter vorbei, also macht mir das gar nichts aus. Eine alte Schuppe. Wo, wo ist die? Ich muss nochmal runter. Die muss ich auf jeden Fall einsammeln. Okay, weiter geht's. Da halte ich mich schön raus, weil die zwei kämpfen ordentlich gegeneinander und ähm, ich habe es in meinem letzten Part schon mal erwähnt, aber vor dem Drachen habe ich mega Angst. Das ist ja nur der weibliche Drache. Der ist nicht so krass stark wie der männliche Drache, aber trotzdem will ich mich mit dem nicht wirklich anlegen. Okay, der Drache ist wieder weg. Ich weiß noch nicht, ob er ne, nur einen Kreis zieht. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht haben wir Glück. Ich dachte, ich hätte da die Möglichkeit, mich rüber zu schwingen. kämpfen gleich wieder gegeneinander. Oh, das ist sogar der männliche. Das ist der rote. Der rote ist stärker. Da freue ich mich ja jetzt schon brennend darauf. Wenn der auch da ist. Liegt hier irgendwo rum. Das wird ziemlich gefährlich, wenn der so nah an mir dran ist. Ich möchte es eigentlich nicht wagen der auf mich aufmerksam wird. Okay, der Drache ist wieder weg, das ist gut. Und hier irgendwo müsste unser Kumpel sein. Zu weit weg darf er nicht mehr sein. Ich 
mich, wo er ist. Das ist natürlich wieder top hier, weil hier alles so mega eng ist. schlecht. Oh oh. Er ist sehr sauer. Der hat gerade seine Feuergestalt angenommen. Das heißt, er kann schön Feuer spucken. Und der andere Drache ist auch wieder da. Das gibt's doch nicht. Kämpfen sie wieder gegeneinander. Hundertprozentig sind die wieder gegeneinander im Start. Ja, wir kämpfen wieder gegeneinander. Ist ja einerseits nicht schlecht. Okay, das kann ich nicht spannen. Ich schaue Ihnen lieber zu, wie Sie sich gegenseitig zerfetzen. Alter, da ist er ja! Wieso sehe ich das denn nicht? Ich bin so ein. Ich war so fokussiert auf den Kackdrachen dass ich den gar nicht gesehen habe. so lange, bis das sie davonlaufen kann. Das nervt mich immer ein bisschen. Lauf doch, lauf. Halt mal. Wieso läuft sie denn nicht? Das Weib ist unglaublich. Ich habe ihn nicht erwischt. Wieso erwische ich ihn zurzeit nicht? Es ist gut, dass er die Schockfalle jetzt immer einsetzt. weg hier. Weil die Schockfalle echt von Vorteil ist. Oh shit. Ich weiß, ich laufe hier immer im Kreis, aber das ist die erste Möglichkeit, die ich gefunden habe, bei der manche Sachen funktionieren. Und das ist echt praktisch. Ich muss sagen, ich habe mich gut geschlagen bis jetzt. Ich finde es auch gut, dass er diese Schock-Dinger jetzt immer einsetzt. schlecht. Ja, es war klar. wieder mega sauer. Spuckt da auch wieder Feuer. Okay.
läuft er wieder davon. Und ich dachte, ich muss davon laufen, verdammt. Aber jetzt gerade läuft es echt um einiges besser als vorher. Und ich habe nicht mal einen Kumpel dabei. Sonst habe ich immer noch einen Kumpel dabei und den Jagras, aber momentan kann ich mich nicht so beklagen. Falle, verdammt, wo ist sie denn? Komm. Wo ist er denn jetzt? Jawohl. Oh oh, oh oh. Hilfe! Vielleicht beruhigt er sich jetzt dann wieder. Oh shit. Ich habe keine Ausdauer mehr. würde ich sagen. Das kann auch nicht immer gut laufen. Auchi! Okay, wir haben einen Jagras-Kumpel wieder bekommen. Laufe. Schauen wir mal, ob er sich jetzt wieder beruhigt.
Er ist auf jeden Fall gut verletzt. Er hat sich auch beruhigt. Jetzt läuft er davon. Gutes Zeichen. Wir sind schon ziemlich weit jetzt. Weiter als sonst. Sonst sind wir... Also, nicht weiter als sonst, aber ich muss sagen, dieses Mal habe ich mich echt gut geschlagen. Ich muss nur aufpassen, weil der Drache ist ganz in der Nähe. Nicht, dass der jetzt vorbeikommt und sagt, Hallöchen. Das wäre nämlich nicht so gut. Das Einzige, was ich richtig schlimm finde, wenn wir hier oben sind. dass wir, wenn wir hier sind, immer schön in Gefahr sind, weil das Viech, wenn hier runterkommt, sind wir mega am Arsch. Und er ist auch wieder mega sauer, das heißt, wir sind sehr krass in Gefahr. Dann springen wir jetzt einfach mal nicht hier runter, weil es nicht geht. Es geht nicht! Es geht auch nicht mehr. Warte mal, wo ist diese komische Falle? Wo ist die Falle? Naja, wie soll ich denn da hinkommen? Was denkt er sich dabei? Oh shit, ich hab sie nicht erwischt, verdammt. Jetzt heißt sie erstmal flüchten. Und zwar sowas von. Wieso springt sie denn nicht runter? Was ist los mit ihr? Die ist lebensmüde. Die will sterben. Tschüssi. Sie ist voll auf den Bauch gefallen. Das tut ihr überhaupt nicht weh oder so. Das müsste er sich aber dann bald wieder beruhigen, oder? Ah, ich habe ihm seinen Schwanz wieder abgeschlagen. Ich habe ihn nicht eingesammelt, ich bin so doof. Verdammt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Wie ärgerlich. Das war ein Fehler. Konzentration, deswegen kann ich nicht so viel reden. Uh, Glück gehabt. Und zwar sowas von. Oh oh. Jetzt 
ist jetzt wieder ruhig, oder? Kann ich es nämlich wieder runter tun. Oh. aber wieder sehr sauer auf mich. So kann ich mich wieder nicht mehr bewegen, Mann. Ich verstehe das nicht. Manchmal geht's, manchmal nicht. Jetzt haut er wieder ab, oder? Ja. War klar. Jetzt müsste er doch endlich mal tot sein, oder? Jetzt mal ehrlich. Wie viel musst du da eigentlich machen, dass du die perfekte Ausrüstung bekommst? wieder übel. Scheint so, als würde er wieder runterkommen, oder? Ist nicht genau. Hm. Okay, er ist wieder in seiner Heimat. Dann kann ich ihn wieder Vollgas erwischen. Und zwar da oben. Ich habe ihn ziemlich gut erwischt jetzt. 43 auf einen neuen. Und er ist immer noch nicht tot. Bleibt er denn? Jetzt geht er, bleibt er wieder oben. Werft mich das. Ah, da ist er. Yeah, wir haben es geschafft. Wie geil. Nicht schlecht. ärgert mich nur, dass ich seinen Schwanz verpasst habe, weil da kann man nämlich auch was holen. Das habe ich nämlich letztes Mal geschafft. Habe ich gefunden. Und jetzt habe ich es vergessen. Beziehungsweise ich habe es gar nicht mitbekommen. Der war auf einmal weg. Bisschen doof gewesen. Aber kann man nicht ändern. So, die letzten Teile noch holen. Jawohl. Noch was geschafft. Tada! Und damit haben wir den nächsten Gegner besiegt. Ganz alleine. Juhu. Aha, 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 aha. Nehme ich mal alles mit. Okay. Jägerrang 5 haben wir jetzt. Interessant. Neue Verbesserungsstufe erhält ich. Verbessert habe ich bis jetzt noch gar nichts, weil meine Rüstungen ja allgemein äh, sich nicht lohnen zu verbessern, weil ich jedes Mal pro Quest eine neue Rüstungseinheit freischalte und die besser ist. 
irgendwann werde ich es dann so machen, dass die, die mir am besten gefällt, dass ich die aufrüste, aber also verbessere. Aber momentan lohnt es sich noch nicht, weil ich es noch nicht weiß. Mal gucken. Kommt her, Leute! Es gibt viel zu besprechen! Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen und ich möchte euch allen für die doppelten Mühen danken. Die fünfte hat mich mit ihrer Jagd des Anjanat sehr beeindruckt, obwohl sie hier neu ist. Das bedeutet ein Unheil weniger, das zwischen uns und dem Fangen des Sora Magdaros steht. Gut. Wann wird der Sora die große Schlucht erreichen? Exakt bei Tagesanbruch. Gut. Gehen wir unser Vorhaben also noch ein letztes Mal durch. Unsere Jäger stoßen vor Ort zu uns. Sobald die Bestie auftaucht, beginnt der Einsatz. Wir haben zwei Barrieren auf dem Weg unseres Ziels errichtet. Eure Aufgabe ist es, es an der ersten Barriere aufzuhalten, mit Kanonen und Ballisten zu schwächen und dann mit einem Binder zu bändigen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass er durchbricht. In dem Fall starten wir die nächste Phase, in der wir direkt auf ihn aufsteigen. Während dieser Phase versuchen wir ihn weiter zu schwächen, damit wir ihn an der zweiten Barriere bändigen können. Er schießt es so schwer wie nur möglich mit Kanonen und Ballisten. Die stehen dort aus einem guten Grund. Jawohl, Sir. Techniker! Ihr überprüft die Ausrüstung noch einmal, bevor wir loslegen. Ja, Sir. Quartiermeister, erstellt ein Inventar unserer Vorräte. Forscher, geht mit eurer Eskorte zur großen Schlucht, sobald ihr bereit seid. Wir können unsere Beute nicht zur Basis bringen. Nehmt daher alles Notwendige mit und forscht vor Ort. Keine Sorge, Kommandant. Alles wird vorbereitet sein. Haltet während des Einsatzes die Ohren offen. Ich werde Befehle geben, wie es die Situation erfordert. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Interessant. Ja, wow. bevor wir. Der große Augenblick ist endlich da. Ich bin so nervös. Du auch? Bevor wir uns diesen Stress aber geben werde ich noch die beste Ausrüstung ähm, ja, zusammen sortieren oder sammeln, die es gibt. Ich möchte da nicht total unvorbereitet reingehen. Wir gucken jetzt mal, was so momentan am besten ist. Nur, dass ihr noch mit dabei seid, dass ihr das mitbekommt. Rüstung. Ich bin mir sicher, es gibt ein Anjanat, war klar. Wir werden uns die komplette anjanat rüstung holen. Mir egal. Die ist am besten, deswegen ziehe ich mir die auch an. Und ich muss ihn viermal töten noch. Vermutlich. Damit ich... Das ist alles Anjanat. Anjanat, Anjanat. Machalit erz brauche ich auch noch. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Braucht mein Paliko wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, war klar. Der hat aber jetzt schon zwei Teile, weil ich habe ja den einen Schwanz schon mal abgeschnitten, bevor ich gestorben bin. Deswegen konnte ich meinem Paliko schon was herstellen. Der braucht also nur noch das und das kriegen wir hin. Dann hat der alles. Dann werde ich meins noch herrichten, vielleicht noch verbessern, soweit es möglich ist. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das komplette Set habe. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich natürlich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.